ہیلو گا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو پیپلس پوڈ کاسٹ پاکستان ایز مائی پوڈ کاسٹ نمبر فورٹی تھری ہے اور ایز یوزول ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نیکو میکین ایتھکس ہے آج ہم اس کو ختم کر دیں گے ہوپ فلی تو نیکو میکین ایتھکس کی آج ہم بک نمبر ایٹ نائن اینڈ ٹین کو آج ریویو کریں گے اور ہم اس کو ختم کر دیں گے اینڈ دین فرام نیکسٹ پوڈ کاسٹ ویل بی اسٹارٹنگ metaphysics and uh, we do have some uh, podcast uh, podcast ideas in in uh, you can say in our archive jisko hum abhi explore karenge we might have a, a clinical psychologist uh, a dietitian jinki hum podcast karenge abdullah or oh, i'm really excited for that hopefully that happens aur uske alawa metaphysics iske alawa we will try to explore some history as well kyunki humne ek poll liya tha instagram pe and people like when we discuss history so yes uh, so we should start from book number 8 book number 8 is all about friendship uh, and in story we discuss karega different kinds of friendship established on different grounds whether it's on or on grounds of uh, virtues or grounds of appetites or grounds of necessity in necessities is tarah ke bare mein hum discuss karenge and how friendships are necessary for as a whole in as a whole for the community friendships kis tarah community ke andar ek sense of you can say unity paida karti hai aur kis tarah people of same mind and same ideologies are uh, can uh, and uh, and people in relationship of friendship can change uh, can bring positive change as a whole in the community to the book number 1 hai isme basically i should discuss karta hai ki whether is friendship a necessity or not اس ٹوٹل بلیف کے ہی یس اٹ از انڈیڈ بیسک نیسیسٹی فار ہیومن بینگس بیکاز ہیومن بینگس آر سوشل اینیملس اور ہم ہماری ایک سوشل نیڈ ہوتی ہے وی نیڈ پیپل ٹو انٹریکٹ ود وی نیڈ پیپل ٹو شیئر اور فیلنگس ود اور وی نیڈ پیپل ٹو فار اوور اون سروائیورس آئی ہیو سین پیپل ہو آر ناٹ ہو آر ناٹ سوشل اور وچ آر انٹروورس تو لاپ نے بھی کافی لوگوں سے ملے ہوں گے جو انٹروورٹس ہوں گے جو لوگوں سے سوشلائز نہیں کرتے ہوں گے اینڈ دین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسٹریم آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل انٹروورٹس مگر کچھ ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں دے ڈونٹ ایون گیٹ آؤٹ آف دے ہاؤس آن ویک اینڈس اور دے ڈونٹ ریلی انٹریکٹ وتھ فرینڈس دے ڈونٹ ہیو مچ فرینڈس دے اونلی سیٹ آن دے کمپیوٹر اور دے ڈو سم تھنگ ایلس اور وٹ ایور دے ڈو دے ڈونٹ ریلی انٹریکٹ وتھ پیپل اینڈ دین یو اسٹارٹ نوٹسنگ ایز سون ایز یو ایز You turn into an adult from your teenage years you you understand the importance of friendship in a life friendship ki importance social ke social needs ke hawale se bhi hai and then it's also an intellectual need as well the more people you the more people you meet abdullah i think so the more you get to know about the world in past year i have met a lot of people uh whether they are australians natives uh, locals hamare jo immigrants hain where i have met a lot of them aur aapko when you meet a lot of people you get you get uh, you get to know different cultures you get to know different backgrounds of the world you get to know different norms that are common in different parts of the world so this lets you know ki world is a very big place and you should explore the world so friendship as a whole is a very basic need ہمارے جو انٹریکشنز ہوتے ہیں ود ورچوس پیپل وین اف یو ہیو ورچوس فرینڈس وی لرن فرام دیز پیپل وی لرن گڈ ڈیڈس وی لرن گڈ ورچوس فرام دیز پیپل اینڈ دیز پیپل موٹیویٹ اس ٹو ڈو سم ڈو سم گڈ ٹو سم گڈ ود اوور لائف بیسکلی پرسنلی آئی ہیو سین دا امپیکٹ آف ورچوس فرینڈس آئی ہیو سین کہ جب آپ کی کمپنی کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر ویدر اٹس ویدر اٹس اے ورچوس کمپنی اور ناٹ I have seen people getting destroyed and wasting their time in a bad company. جب ہم انسان چھوٹا ہوتے ہیں بیسکلی عبد اللہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ جب پیرنٹس کہتے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو ہم لوگ اتنا سیریس نہیں لے لیتے بٹ وین بٹ وین یو بیکم این ایڈلٹ یو بیسکلی گیٹ ٹو نو دی امپورٹینس آف ورچوس فرینڈ ان ان یور لائف and abdullah do you want to share any personal experience because yes i have seen i have seen and i have experienced a lot of companies and i have but i have reached a conclusion is that if you have virtuous friends and if you have kind and caring friends it's a very good ye pobriya tarah ki rehmat hai 
Yeah, you're right. What you mentioned at the start, which Rishodan also mentions in the book, that having friends is a necessity. And if you do not have friends, you're अगर आप ऑफ कोर्स इस स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम पे लाइक करते हो तो इट विल बी बी क्लोज टू बीइंग सम सॉर्ट ऑफ क्रेजी और एन इनसेन पर्सन बिल्कुल एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ बिकॉज द लैक ऑफ ऑल सोशल इंटरेक्शन विल ट्रेन यू इन सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी वीर्ड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडिविजुअल सच दैट आपकी जब वो स्टिमुलस आप नहीं अटेन कर रहे होंगे ना जो स्टिमुलस आपको मिलता है दूसरे लोगों के साथ उठने बैठने में स्पेशली योर फ्रेंड्स और जो एक्सपीरियंसिस और जो व्यू पॉइंट्स जिनसे आप वाकिफ होते हो थ्रू थ्रू दी आईज ऑफ एन अदर इंडिविजुअल तो उनसे जब आप महरूम रहोगे तो इट विल इट विल ओनली लीड टू बैड फीलिंग्स बेसिकली विच आर नॉट गुड फॉर यू और ये फीलिंग ओवर टाइम कंपाउंड होते रहेगी एंड दिस इज दिस इज वाई इट इज नेसेसरी टू हैव हैव सम सॉर्ट ऑफ क्लोज इंटेंस सोशल इंटरेक्शन विद विद फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स and yes totally it it has an effect on your psyche as well just be company mein aap utte baithte ho because if you if you're not a rational person which most of us are not if you do not know who you are and what you stand for to jo group identity hogi na you will your own identity will get tainted by the group identity you will become a reflection of the herd char logo aap uth ke baithe ho utte baithe ho aur unki aadaton ke andar aap range jaoge if you do not know who you are and what you stand for i have friends who 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 i have friends who smoke i have friends who do lots of other things but if you do not know who you are so you you're gonna adopt those virtues and vices so yeah i totally agree with you on that point yes abdullah uh, like i i already told ke main har kisam ke logon ke sath baitha utha baitha hu i used to have some people i used to have some friends i still have friends with those people jo ki smoke karte the i particularly as particularly uh, had a friend who used to smoke uh, used to smoke everything basically and uh, one day i saw him smoking and uh, i asked him like you know uh, ke just give me a give me a pass to pass this to me i just want to take a puff and he told me usne kaha bhai ke i won't give you this because i know how much bad of addiction it is and i don't want you to get addicted to it to main tumhe ye cheez nahi dunga because i care about you so i don't really want to give this to you and i don't want you uh, smoking because i i know how bad this is for me and how this is affecting my health and that day i, I recognized like man he is a he is a good friend I, agar aap koi bura dost hota to foran se pass kar deta and then i noticed ki kuch logon ke paas later in life i saw ki uh, some people who smoke uh some friends that you hang out with have to smoke karte hain kuch bhi karte hain they want you to indulge in that activity with them so they could so they could only enjoy your company those people are not your true friends khair is figure to hum pura ek ghanta laga sakte hain but we have to just wrap this up uh so yes in chapter 2 uh aristotle discuss about discusses about the object of affection aristotle bata de ki object of affection is an object uh, or a thing or a person jo ke ek जो कि एक लव्ड पर्सन का मेन आप कह लो कि मेन फोकस होता है इन ए रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप इट कैन बी अ थिंग और इट कैन बी अ पर्सन ठीक है यू कैन से इट्स इट्स बेसिकली अ टर्म फॉर बिलव इट ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन और एस्टोरी बिलीव करता है कि हर किस्म की फ्रेंडशिप में हर किस्म के प्यार में मोहब्बत में दे इट्स इन ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन वेदर वो पर्सन है या फिर कोई और एक्टिविटी है या फिर कोई पोजेशन है या फिर कोई चीज़ है अब ही ही सेज के ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन होता है इट इज इट इज़ नेसेसरी फॉर रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप एंड लव बिकॉज ये बॉन्ड क्रिएट करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट बॉन्ड इज समथिंग वेरी गुड विच इज फ्रेंडशिप और और लव विच और बॉन्ड ऑफ लव देन ही सेज के जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे कह रहे कि फ्रेंडशिप विच आर बेस्ड ऑन यूटिलिटीज उनमें जो ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन होता है इट इज़ यूजली एन एक्टिविटी uh that you perform with your friends and you you guys enjoy during that activity it can be sports or it can be an experience it can be traveling whatever you want but that is an object of affection in on the uh, if we go towards friendships based on virtue is tarah ki friendships mein jo object of affection hota hai it is basically other person's character agar main kisi naik aadmi ke sath kisi achhe aadmi ke sath uthna baithna pasand karta hu uski company enjoy karta hu 
I do that because I am I I admire his character and I I I admire what he does basically. And uh, or deep down, maybe I want to become that person, and I, or I want to adopt the thing that or that person does. That person might be in my might be my ideal. So in case of friendships based on virtues, object of affection, uh, affection, jo hai, affection is basically other person's character. Or yes, and ob- I totally basically get that. Yes, these ka- these object of affections, they are my my relationships, my love, love or friendships. Go a meaning, they give, a reason, they give to cling on those relationships or to sustain those relationships. Then moving towards chapter three. Aristotle discusses three kinds of friendships. हमने जैसे कि already भी discuss कर चुके हैं friendships based on utilities. इनमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं जो कि friends होते हैं they benefit from each other's uh, you can say from each other in some way. जैसे कि business partners हो गए work colleagues हो गए ये इस तरह की examples हैं friendships that are that are based on utilities. Sorry uh, उसकी बात है आपका friendships based on pleasures. ये जो फ्रेंडशिप होती हैं दीज आर बेसिकली वैन पीपल दे दे लाइक टू स्पेंड टाइम टूगेदर और दे दे ट्राई टू शेयर एक्सपीरियंसिस विद ईच अदर दीज एक्टिविटी दीज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स आर बेसिकली यू कैन से इन कैन इन्वॉल्व स्पोर्ट्स अटेंडिंग शोज कॉन्सर्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैन दे कम द थर्ड टाइप ऑफ फ्रेंडशिप विच इज कॉल्ड फ्रेंडशिप्स ऑफ वर्चूज जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं इन दीज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दो या दो से ज़्यादा लोग दे दे एडमायर इच अदर दे लव इच अदर करेक्टर्स एंड ये जो फ्रेंडशिप जो होती हैं इनको एस्टोरल कहता है कि दे इज आर द हाइस्ट फॉर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप बेसिकली बिकॉज दीज फ्रेंडशिप आर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल डिज़ायर टू टू हेल्प इच अदर टू वर्ड्स बिकमिंग अ बेटर पर्सन बेसिकली और एस्टोरल बिलीव करता है कि friendships of utilities and friendship of pleasures jo hain they are very less stable as compared to friendship of virtues for of virtue friendship of virtue so basically in this chapter he is trying to say that the friendships of friendship of virtue is the is the highest form of friendship then uske baad chapter number 5 mein main chapter number 4 skip kar raha hu because in chapter number 4 he just talks about friendship of virtues different examples wagaira and how this might be If, uh, uh, how he's like presenting argue uh, arguments, stating that how is the friendship of virtues in which one of the highest forms of virtue? Do you, if I'm missing anything, anything over here, brother, do you want to add anything? If I'm missing something, yeah, I'm not sure that chapter five may if he's mentioned that yeah, four may skip. We're doing, but he gives the reason for the, the first two being very fleeting because. जो बेस्ड ऑन यूटिलिटी होती है बेस्ड ऑन प्लेजर होती है तो यूटिलिटी भी खत्म हो सकती है या बदल सकती है एक इंसान की नज़र में प्लेजर भी एक इंसान का वो डिराइव होना खत्म हो सकता है या फिर प्लेजर ओवरऑल बदल सकता है टू पीपल लाइक टू ट्रैवल टुगेदर टू फ्रेंड्स हु डिराइव प्लेजर फ्राम ट्रैवलिंग टुगेदर उनके इंटरेस्ट बदल सकते हैं हालात बदल सकते हैं ऑल ऑफ दोज थिंग्स जब वो प्लेजर डिराइव होने के अंदर इंटरेस्ट पैदा होती है तो उनकी फ्रेंडशिप में भी इंटरेस्ट पैदा होती है सो दीज फर्स्ट टू सॉर्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड प्लेजर दे आर they are aap keh sakte ho fleeting and short lasting due to their very nature while the last one third one is the greatest of all of them because not only is it righteous and virtuous sort of friendship but also longer lasting than the first two ones no what is thank you very much abdullah going on chapter number 5 it just keeps on repeating but uh, chapter number 5 may should uh, discuss karta hai of friendship as a state as an activity and as a feeling um uh, first of all he discusses friendship as a state it total says ki jab ek friendship hoti hai it can be thought of as a state of being between two people uh, having a mutual affection for each other uh ye jo state hoti state of affection this can arise from you can say of a of a utility or a pleasure or ya phir samajh sakte hain ki do par do log jo hain wo ek dusre se kisi na kisi tarike se benefit kar rahe ho or from for from the activity that they do together from things that they do together then he goes to us friendship friendships as an active friendship of uh, as an activity he says that friendship can also be seen as an activity when two people they engage in an activity and these activities they strengthen their friendships 
दीज एक्टिविटीज एज आई टोल कैन बी लाइक स्पेंडिंग टाइम टूगेदर एक साथ बाहर फिरना स्पोर्ट्स खेलना या फिर वट आई लाइक मूवीज देखने जाना दीज काइंड फ्रेंडशिप दे आर पेस्ड अराउंड एक्टिविटीज दैट स्ट्रेंथन द बॉन्ड दैन ही गोज टू वर्ड एक्सप्लेनिंग द फ्रेंडशिप एज एन फील एज अ फीलिंग ही सेज कि अगर हमने फ्रेंडशिप को अंडरस्टैंड करना एज अ फीलिंग वी शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अफेक्शन ही सेज कि जब आप जब दो लोगों में एक फीलिंग ऑफ अफेक्शन होती है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए प्यार होता है विच इज़ बेस्ड ऑन यू कैन से एक दूसरे के लिए एडमिरेशन होती है बिकॉज ऑफ दियर वर्चुअस करेक्टर्स उनके अंदर जो खसूसियात हैं उनके उनके उनका जो अच्छा किरदार है और हम ख्वाहिश करें कि हमारा किरदार भी ऐसा और हमें उनकी कंपनी इंजॉय करें एंड वी एडमायर दैम दीज आर दीज दीज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आर बेसिकली अराउंड फीलिंग्स एंड एरिस्टोटल कहता है कि फ्रेंडशिप एज अ फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो फीलिंग ऑफ अफेक्शन होती है हर फ्रेंडशिप के लिए एक ज़रूरी कॉम्पोनेंट है तो यस अगर हमने ऑलरेडी आगे चैप्टर नंबर सिक्स में जाएंगे ही स्टार्स टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड एंड सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स क्वालिफाइड क्वालिफाइड फ्रेंडशिप्स जैसे कि ऑलरेडी टोल के दीज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल एडमिशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर पर्सन करेक्टर्स वगैरह वगैरह उसने कहा कि दीज ये जो होती हैं क्वालिफाइड फ्रेंडशिप आर आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स वैल्यूज एंड इंटरेस्ट और इस तरह की जो फ्रेंडशिप होती है इसमें दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे के एक दूसरे को एक दूसरे की डेवलपमेंट के ख्वाहिशमंद होते हैं एक दूसरे की करेक्टर करेक्टर डेवलपमेंट की को देख के खुश होते हैं सुपरफिशियल फ्रेंडशिप उसने कहा कि दीज आर काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स आर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स फ्लैजर यूटिलिटीज और सोशल स्टेटस तो जहाँ तक हमने भी फ्रेंडशिप की किस्में डिस्कस कर चुके हैं तो आई कैन आई वुड जस्ट ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज तो बेसिकली फ्रेंडशिप्स आर पहले फ्रेंडशिप्स दो मेन कैटेगरीज में में आप डिवाइड कर लो क्वालिफाइड फ्रेंडशिप्स एंड सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स क्वालिफाइड फ्रेंडशिप्स के आगे आती हैं फ्रेंडशिप्स विच आर बेस्ड ऑन वर्चूज और सुपरफिशियल के आगे जो दो किस्में आती हैं वो वो आएंगी फ्रेंडशिप्स ऑफ प्लेजर एंड फ्रेंडशिप्स ऑफ यूटिलिटीज तो इफ़ आई हैड अप टेबल आई वुड शो यू उसने इस तरह आप कह लें कि इस चैप्टर में फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप को एक दूसरे के साथ स्केल किया या फिर उनका डायग्राम बनाया अपनी बुक के अंदर फिर उसके बाद चैप्टर नंबर सेवन में ही डिस्कस कि वेदर पीपल फ्राम डिफरेंट सोशल स्टेटस कैन बी गुड गुड फ्रेंड्स और नॉट उसने कहा गया अगर दो दोस्तों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उनके सोशल स्टेटस में या फिर उनकी वेल्थ में या फिर उनकी एज में क्या ये फ्रेंडशिप्स ज़्यादा सस्टेनेबल हैं कि नहीं ही सेज के दी का जो फ्रेंडशिप आर बेसिकली बेस्ड ऑन यूटिलिटीज जैसे कि यूटिलिटीज या प्लेजर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं और जरूरी और ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर एक दूसरे के लिए एडमिशन हो या एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो ठीक है फॉर एग्जांपल एक अमीर आदमी है वो एक गरीब आदमी के साथ दोस्त बन सकता है बिकॉज मे बी ही फाइंड्स बिकॉज मे बी ही फाइंड्स द पुअर फैला अ गुड एंटरटेनिंग पर्सन और ही जस्ट वॉन्ट्स टू हैंग आउट विद बिकॉज दे आर फनी और जो पुअर आदमी है वो शायद अमीर आदमी के साथ इसलिए हैंग आउट करो कि बिकॉज ही एडमायर से सोशल और वेल्थी स्टेटस तो दी ये जो हैं फ्रेंडशिप ये फ्रेंडशिप जो है वो कहते हैं कि ज़्यादा एवर लास्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती बिकॉज दे आर यूजली उनके अंदर जो एक फैक्टर होता है ना जैसे कि ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन जो है इट इज़ इट इज़ रादर एक्ट एन एक्टिविटी और प्लेजर रादर दैन एडमिशन फॉर ईच अदर्स करेक्टर उसके बाद चैप्टर नंबर एट में ही आर्ग्यूज के वेदर बी लव्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लविंग रेस्ट टोटल कहता है कि लविंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन बीन लव इन अर फ्रेंडशिप बिकॉज फ्रेंडशिप जो होती है वो एक दूसरे की म्यूचुअल अफेक्शन के ऊपर बेस्ड होती है और इट्स एन एक्ट ऑफ बेसिकली लविंग इन एन फ्रेंडशिप और जैसे ही आप एक एक्ट ऑफ लविंग के अंदर प्रैक्टिस करते हो आपका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो ज़्यादा सस्टेन होता है आपका बॉन्ड वैन उसके अलावा ही डिस्कस इज लव एज वेल ही सेज कि जब एक इंसान प्यार में जाता है वैन ही फॉल्स इन लव दे आर इंटरेस्टेड फॉर द वेल बींग और हैप्पीनेस और सक्सेस फॉर द पर्सन दैट दे लव और रादर दैन दे कंपनी बिकॉज दे फील एंड दे ऑल्सो फील सेंस ऑफ सेटिसफेक्शन वैन दे आर इन दैट पर्सन 
यू कैन से कंपनी इन दिस वे यू कैसे कि लविंग सम वन क्रिएट्स अ पॉजिटिव फीडबैक फॉर योर सेल्फ एज वेल और स्ट्रेथन्स योर फ्रेंडशिप ठीक है सो बेसिकली आप किसी को प्यार करके या किसी को आप करके यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ मच डीपर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैन रादर दैन जस्ट बीन लव एंड नॉट एंड नॉट लविंग फ्राम योर साइड बिकॉज अगर जाओ किसी को लव करते हो किसी के साथ आप आप कह लो कि इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो यू यू आर इंटरेस्टेड इन यू कैन सेफ इंटरेस्टेड इन इन द करेक्टर डिवेलपमेंट और इन देयर वर्चुअस डिवेलपमेंट आप चाहते हो कि उनके लिए अच्छा हो एंड मे बी इन डूइंग सो यू आर परफॉर्मिंग इन एक्ट ऑफ राइचियसनेस या फिर उसमें आप एक एक अच्छा किसी के बारे में सोच रहे हो दिस ऑल्सो मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ तो बेसिकली इसमें आप टोटल ये कह रहे हैं कि प्यार करने की जो खसूसियत है इट इज़ मच मोर डिवाइन दैन बी लव ठीक है प्यार करना इज मच मोर डिवाइन दैन गेट दैन रिसीविंग दैट लव डू यू वट डू यू थिंक अवर हेर अब्दुल्ला डी एग्री ऑन यार यस आई एग्री विद दिस क्योंकि लेट्स सी अगर हम इसका ऑपोजिट को एवेल्यूएट करेंगे यू लव टू बी लव्ड मोर देन यू लव टू लव इस केस में आपको इंडेरमेंट और जो प्रेज लोगों से मिलता है और जो प्यार लोगों से मिलता है आप उसको ज्यादा वैल्यू करते हो देन उन लोगों को प्रेज करना उन लोगों की को इंडेयर करना उन लोगों से प्यार करना तो यू अगेन बाउंड टू दैट सेम फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन यूटिलिटी फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन प्लेजर क्योंकि आप वैन यू बींग लव मोर देन यू लव दैन तो आपको उसके प्लेजर मिल रहा है आपकी अपनी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्हांस होता है अपनी एक अपना आइडियल आपका इन्हांस होता है कि अच्छा वी वी डिजर्व टू बी लव टू देंट दैट दीज पीपल आर लविंग अस एंड अगेन इट इंक्रीज इज योर ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट इन योर आइज तो अगर इस दैट इज द केस कि यू लव टू बी लव मोर देन यू लव टू लव देन अगेन यू अ प्लेजर सीकिंग पर्सन जो उस उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए जबकि वो फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन गुडनेस नहीं था वो फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन यूटिलिटी या प्लेजर ही था दैट इफ यू लव टू लव मोर देन यू लव टू बी लव देन इन दैट केस यू लव द अदर पर्सन कैरेक्टर और अगर आप उनके कैरेक्टर को पसंद करते हो उसको एंडेयर करते हो प्रेस करते हो मीन्स कि आप यूर इन इट फॉर द वर्ड शू दैट यू 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 बोथ ऑफ यूर एक्सचेंज इन जो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है ऑफ ऑफ गुडनेस नॉट ऑफ प्लेजर यूटिलिटी यूर इन फॉर दैट सो दैट इज एट दी एंड बेटर देन बोथ दी अदर अल्टरनेटिव बिल्कुल बिल्कुल यस बस इसका लाभ है बेसिकली स्टूडेंट ब्रेक डाउन टू फ्रेंडशिप एंड कम्यूनिटी he discusses the importance of friendship in a community restol basically isme ye kehta hai he shows ke what is what he believes he says ke jab friendship is closely related with the community's well being as well usne kya hai ke jab aapki community ka uh, community mein sab log ek sath rehte hain and wo sab mein dusre ke liye ek mutual affection aur ek mutual gratitude hota hai they 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 help each other in time in in hard in hard times aur uske alawa दे एक दूसरे को मुश्किल वक्तों में एक दूसरे की हिमत करते हैं एक दूसरे को सस्टेन करते हैं और एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छाई की ख्वाहिशमंद होते हैं इस तरह की जो कम्यूनिटीज़ हैं दे आर मच लॉन्ग लास्टिंग एंड मच मोर सक्सेसफुल दैन दोस्त कम्यूनिटी जिसमें सब एक इंडिविजुअली तौर पर एक दूसरे को एक इंडिविजुअली तौर पर सेल्फिश होकर एक दूसरे की एक दूसरे की नीड्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं बिकॉज ही बेसिकली बेस्ड डाउन कि किस तरह इंसान जो है फ्राम द डाउन ऑफ टाइम दे है दे है मच मोर सक्सेसफुल इन देर सर्वाइवल मैन दे हैव बिन वर्किंग और कॉपरेटिंग मच क्लोजर टूगेदर वैन यू हैव अ सेंस ऑफ कम्यूनिटी एंड अ सेंस ऑफ फैमिली एज अ होल इन योर इन योर इन्वायरमेंट और इन योर कल्चर इन योर रिलीजन इट मेक्स इट मच ईजियर फॉर For for a for a nation to strive, अब तो लास्ट की हम एग्जाम्पल अब ऐसी में अभी ये इसको भाई डिस्कस करते करते जहन में आया कि हमारे रिलीजन में भी कितनी जगहों पर हमें इस तरह के वाक़ मिलते हैं जिसमें हमारे प्रॉफिट ने किस तरह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक सेंस ऑफ कम्यूनिटी को एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप को प्रमोट किया हमारी हमारे हमारे उसके अंदर हमारे रिजन के अंदर में एग्जाम्पल्स मिलती है जैसे कि अब्दुल्ला इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट अंसार एंड महाजरीन व्हेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना 
हाउ दे हाउ हमारे प्रॉफिट ने किस तरह उनकी बीच में एक अफेक्शन और एक प्यार का बॉन्ड क्रिएट किया अल्लाह तला के हुक्म से और किस तरह वो एंड हाउ दिस ट्राइब एंड देन फ्राम देर दे कॉन कट मक्का एंड देन एज अ होल मुस्लिम ने किस तरह कॉन कट करते करते किस तरह हमारा यू नो यू नो द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री द लाटी है मैं थिंक टू से ऑफ फ्रेंडशिप एंड कम्यूनिटी Yeah, not just in the Islamic tradition, in the Christian tradition as well. Love thy neighbor as thyself. It, it basically encapsulates the same theme. You should love your neighbor as much as you love yourself, and it is only due to love that you, their virtues, their, 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 their character, their person, not person, their preferences, will be kept in mind. Just as you do that for yourself, so it it builds a sense of community. It it kind of justice friendship and community all of these are closely connected and i believe ke if one falls to the the rest were to fall as well they are very closely connected that i think so that's the end of the book right yes that is the end of our book number 8 and book number 9 is also about friendship i will just try to go uh as quickly as possible through this book the last thing so your mic mic is not it's not in the place or it's not it's not connected yaar wo mera laptop na bahut heat up hua hai to uski fan ki awaaz aa rahi hai isliye main mute kar raha hu baat apna no worries no worries acha ab uh, chapter n- number 1 of book 9 He chapter number nine basically he discusses the different grounds of friendship. So, किस तरह friendship के अंदर problems problems rise होती हैं और उसके reasons क्या होते हैं उसको basically इस book में रिस्ट होटल ने discuss किया है. अब इसके बाद chapter number one में he discusses कि किस तरह different motivations in friendships can lead to difficulties in a friendship. रिस्ट होटल elaborate करता है कि हमारी एक जो हमारे अंदर जो transactional या फिर proportional relationships होते हैं इंसान इंसानों के बीच में उसमें हर कोई जो है उसको अपनी उसको जो ट्रेडिंग के बीच में या फिर कॉमर्स में आप कुछ दे रहे हो तो आप उसके बदले कुछ रिसीव भी कर रहे होते हो तो ट्रेड इज़ अगर किसी के से और ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें हर कोई एकवली सेटिसफाई हो जाता है बट इट इज़ नॉट द केस इन फ्रेंडशिप और इन रिलेशनशिप्स डेट आर बेस्ड ऑन इमोशंस उसने क्या है कि बे के सम टाइम जो है जो बिलव जो जो लविंग पर्सन होता है वो अक्सर कंप्लेन करता है कि आई एम जस्ट लविंग आई एम लविंग द इंडिविजुअल इन द रिलेशनशिप एंड आई बिन डिवोटेड टू हिम आई हैव डन दीज 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 थिंग्स फॉर हिम एंड बट आई एम नॉट गेटिंग एनी इन रिटर्न और ऑफन जो है आप कह लो कि जो बिलवड पर्सन है वो भी कंप्लेन कर सकता है कि द पर्सन हु इज हु वॉज लविंग मी इन द पास्ट ही प्रोमिस मी these these things and he did not fulfill his promises he says ki this this can occur when uh, when the grounds of of a of an emotional relationship are based on pleasures rather than you can say rather than you can say ground grounds of admiration or grounds of virtuousness us ne ka jawab ki emotional relationships या फिर प्यार या फिर लविंग रिलेशनशिप्स इन देर दो आर दो आर ओनली बेस्ड ऑन प्लेजर्स फिर बाद में इस तरह की डिफिकल्टीज अराइज होती हैं बिकॉज ए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का जो मोटिव था रिलेशनशिप का इट वॉज प्लेजर और दूसरे का था वो इट वॉज समथिंग एल्स अदर दैन प्लेजर इट कैन बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी फॉर एग्जाम्पल मनी और समथिंग लाइक दैट जब दोनों की मोटिव ही डिफरेंट हो दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दैन हैव डिफिकल्टीज इन फ्यूचर और इन इन लॉन्गर टर्म बिकॉज दोनों के जो है मोटिव उन दोनों की जो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप के जो मोटिव थे वो डिफरेंट थे डिफरेंट थे और डेट इज वाई द लविंग एंड बिलविड दे ऑफन कंप्लेन इन सच फ्रेंडशिप्स और इसके बाद ही डिस्कस के किस तरह यू कैन से बेसिकली वन थिंग ही सेज के प्योर बेनेवलेंस कैन नॉट be ever adequate adequately repaid the beneficiary must make the best return that he can usne ya kahe ki jo pure benevolence hai aap kisi ya phir jo for example a ek person hai wo kisi se pyar karta hai and he does a lot for that person because he loves them ab zaruri nahi hai ki the person who is been loved or who was receiving those favors he could ever repay them 
those favors might be too much for him to repay but in that बट इन दैट केस वट ही कैन डू इस दैट वो ये कर सकता है कि वो अपनी कोशिश ये करे कि जितना उससे हो सके जितना हद तक उसे हो सके वो ही ट्राई टू रिपेयर दैम और वट एवर ही कैन डू इन इस पावर ही डज टू रिपेयर दैम इन सम इन सम वे उसने कहा कि जब एक सर्विस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता यू नो वेन दर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन अ फ्रेंडशिप इट मेक्स अदर पीपल अम्यून फ्राम गेटिंग एनी कम्प्लेन इन डेट रिलेशनशिप बिकॉज उनको रिटर्न के बारे में उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता सो बेसिकली अब्दुल्ला वट यू थिंक जो फ्रेंडशिप्स होती हैं उसमें किस हद तक लव एड और लविंग लविंग पर्सन और बिलविड पर्सन किस तरह उनके अंदर जब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सर्विस का या फिर जब वो एक दूसरे की यू कैन से के when they are immune from making complaints to each other when they are not making complaints to each other and they just receive or they just love and un uh, un uh, you can say unintentionally or jo wo koi aapas mein for example ki jo jo beloved hai he is receiving all the care all the love and uh, he is receiving that because he knows ki he don't really have to do anything because जो पर्सन है जो उसे प्यार कर रहा है ही इज़ डूइंग दिस बिकॉज ही लव्स हेम और बिकॉज ही वॉन्ट टू फील सेटिसफेक्शन और जो पर्सन जो प्यार कर रहा है ही ऑल्सो डजन फील एली बैड बिकॉज ही नोज क्या है बिकॉज मुझे इससे प्यार है तो आई वुड डू एंड ही डजन हैव टू रिपे मी तो वट डू यू थिंक ये जो एक आप कह लो कि जो नो कॉन्ट्रैक्ट वाली सिर्फ सिचुएशन है हाउ मच हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन अ फ्रेंडशिप और इन अ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स वही सबसे ज़्यादा हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं जिनमें जो एक्सचेंज और यूटिलिटी का वो दोनों के लिए तकरीबन बराबर हो इक्वल हो यानी देर इज़ नॉट अगर दो दोस्त दोस्त है ना दो दोस्तों की हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप बिटवीन टू पीपल उनमें सिर्फ एक बिलाविड और एक लवर नहीं है दोनों ही लवर हैं और दोनों ही बिलाविड हैं बोथ ऑफ दैम लव द अदर एंड आर बींग लव बाय दर बोथ आर द लवर एंड द बिलाविड राइट तो उस सेंस में इन अ नो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस विच इज़ ऑबियसली फॉर द मोस्ट पार्ट मोस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप्स कौन दो दोस्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बैठ के कि अच्छा यार मुझे इतना टाइम चाहिए तुम्हारा दिन में राइट बहुत सारा शिप नहीं होती है तो इन दैट केस जब दोनों को टर्म्स एंड कंडीशन पता ही नहीं है तो बोथ ऑफ दैम विल सर्व द नीड्स ऑफ दी अदर एंड देर ओन इन इन थ्रू दैट प्रोसेस टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी वो कुछ को मेजर नहीं करेंगे कि अच्छा यार तुम्हारे लिए मैंने ये किया था दो साल पहले इसका मुझे रिटर्न चाहिए या फिर जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया अकॉर्डिंग टू दिन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट यार so whatever flows out of them of love and virtue and mutual consideration it will be natural and it will be aap keh sakte ho virtue enhancing to say to, to say the least or is uh, tarah rush totally bhi kehta hai ki um agar to aapne ye assume kiya for example do logon ki dosti hai ek insaan hai wo ameer hai theek hai aur dusra gareeb hai अमीर को लगा कि यार ये गरीब जो है ही एंड हैंग्स आउट विद मी बिकॉज मे मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर है बट द पोर गाय इज जस्ट हैंगिंग अराउंड विद हिम फॉर इज मनी यू कैन से तो वैन दिश का वुड गेट टू नो ऑफ इट तो जो उनका उनकी जो फॉलोइंग का पार्ट हुई जो दोस्ती की ख़त्म होना होगा वो ज़्यादा वॉयेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा क्योंकि शुरू में जो पेरेंट्स थी वो एक्चुअल नहीं था क्योंकि शुरू में उन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं था कि अच्छा यू आर इन इट फॉर दिस एंड आई एम इन इट फॉर दिस तो बेहतर है कि आपको बताओ ऑफ दी अदर पर्सन ताकि जो आपका साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर नो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका जो होगा दिमागों में साइन तो वो सही बेसिस पे हो एंड यू नॉट लेफ्ट विद डिसीट या बिट्रेल एट दी एंड थैंक यू उसके बाद ग्राउंड ऑफ डिजॉल्विंग फ्रेंडशिप ठीक है इसमें एटोरियल डिस्कस करता है कि वेदर वी शुड ब्रेक अर फ्रेंडशिप इफ़ द पर्सन दैट दे वर इन रिलेशनशिप विद आर नॉट सेम एनी मोर ही सेज के इट इज़ ओके टू डिजॉल्व और ब्रेक अ फ्रेंडशिप एंड द फ्रेंडशिप इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर और यूटिलिटी बट इफ़ द फ्रेंडशिप्स आर बेस्ड ऑन वर्चूज या डिस्पोजिशन और करेक्टरिस्टिक्स वन शुड स्टिक बाय देयर फ्रेंड एंड मेक श्योर के ही ट्राइज टू चेंज इज फ्रेंड्स बिकॉज uh it's like you can say when you are when you are a friend when you are a friend with someone based on their character it doesn't mean ki jab when you have changed by that person's company and the same person did 
that inspired you to change jab that person is fa- he is facing some kind of difficulty or some kind of misguidance in his own in his own life you just leave them that's that's not it you just have to maybe you have to repay them in some way and stick by them by their by their side and make sure ke they uh they they try try to change as well so basically he saying ke in when the when friendships are based on utilities or uh, pleasures it's okay to dissolve them and, and it's easier to dissolve them but but when the friendships are based on watches or what you correct us correct us then one should stick by their friends and try to change them as much as they can uske baad chapter number 4 mein he tries to uh talk about our feelings toward ourselves matlab ki hum hamari jo apni taraf jo feelings hoti hain how they are important our feelings towards our friends restore suggest ye karta hai ki to india ki mutual ho jaye jiske andar ek ek degree tak ek sahi degree tak ya phir iske aapke ek sahi degree tak jaise ki doctrine of mean ki degree tak apna ek self uh, love ya self respect apne liye hoti hai these kind of people are able to form virtuous relationship with others theek hai this is because ye jo banda hota hai ye he is able to recognize and appreciate his own worth and where and he's also able to appreciate the worth in other individuals and he's also uh, able to appreciate the value in other people as well which is necessary component for a virtuous friendship iske alawa ye kehta hai ki jin logo ke andar those people who lack who lack uh, you can say self respect and self love will always struggle to form any good or virtuous friendship because they are not aware of their own of their own worth and on the other side he also says ki agar ek narcissist person he tries to uh, form a relationship of uh, relationship with other people it's difficult for him to sustain those relationships or friendships because he would always put himself first in those friendships तो इस तरह के बंदे के लिए भी फ्रेंडशिप को सस्टेन करना मुश्किल होता है देन ही डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड विल एंड फ्रेंडशिप गुड विल इज बेसिकली आप कह लो ये एक करेक्टरिस्टिक इंसान के अंदर जो एस ए गुड विल कैन बी लाइक लाइक आई वॉन्ट वेलफेयर फॉर एनी पर्स फॉर फॉर एवरी पर्सन वेदर ही इज माई फ्रेंड और नो ठीक है ये गुड विल एक प्रैक्टिसिक होती है या फिर इज अ पॉजिटिव फीलिंग टूवर्ड्स एवरीवन बट ही सेइंग के अब जरूरी नहीं है कि फ्रेंड आप के के यू हैव टू बी फ्रेंड विद फ्रेंड विद एवरीवन टू हैव दिस दिस पोजीशन और जरूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप के अंदर भी गुड विल हो ठीक है तो ही सेइंग कि गुड विल बट बट एट द सेम टाइम ही सेज कि गुड विल ये जो आपका ये जो गुड विल की जो करेक्टरिस्टिक है आपके करेक्टर के अंदर इट इज़ रियली नेसेसरी टू सस्टेन योर फ्रेंडशिप जब आप जब आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स जो हैं दे मेक दे मेक दे मेक गुड इन लाइफ दे सस्टेन देयर लाइफ दे गेट दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ एंड यू विश फॉर देम टू गेट मोर हैप्पी और टू गेट मोर वर्चुअस दिस विल सस्टेन योर रिलेशनशिप ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू हैव फ्रेंडशिप विद सम वन जस्ट टू हैव गुड विल टूवर्ड्स दैम इसके अलावा बाद में जाके फ्रेंडशिप एंड कॉड कौन कर्ड के बाद कौन कॉड के बारे में डिस्कशन होती है चैप्टर नंबर सिक्स में कौन कॉड कैन बी यू कैन से इट्स इट्स टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ठीक है इट इज करेक्टराइज बाय पर्पस इसमें एक पर्पस होता है कॉन के अंदर या फिर यू कैन कह लो इट्स एन एग्रीमेंट और इट इज ऑल्सो एन विलिंगनेस टू वर्क टूगेदर और टू वर्स अचीविंग द सेम गोल ठीक है उसने कहा है कि ये जो कौन कोड होता है ये कौन कोड इज बेसिकली ड्रिवन बाय पॉलिटिकल और सोशल हारमोनी ठीक है इसमें एक बंद इसकी इट कैन बी इट कैन हैव अ सोशल और पॉलिटिकल यू कैन से मोटिव और कौन कोड के अंदर इट इन्वॉल्व लार्जर नंबर ऑफ पीपल इंडिविजुअल्स वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल ठीक है जबकि जो फ्रेंडशिप होती हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड फीलिंग्स जबकि कौन कोड होता है इट्स बेस्ड ऑन सेंस ऑफ पर्पज that unite people iske baad chapter number 7 usne kya isme discuss hota hai ki why benefactors are more loving than beneficiaries let's total argue karta hai isme ke when you are giving something to other people whether it's your whether it's your love or whether it's your whether it's your material things 
whatever you are giving to other people it requires certain degree of virtuousness or selflessness in in you theek hai but you can say ki aap dusron ka interest apne interest se pehle rakh rahe ho this thing is virtuous this is a virtuous character to usne ye kya ki because of this the benefactors in they are you can say are more loving than those who are beneficiaries who are who are gaining from that uh from the but from the benefactors usne kaha ki if you are if you have a disposition of giving and uh you can say of putting someone's interest rather than your interest it's it requires some kind of virtuous character in yourself as well dene ki to bilkul ye kehte nahi jaise ki allah tumhe dene wala banaye lene wala banaye it means ki basically aapke andar ek virtuous character because i think so in every community dene wala jo hai uski zyada izzat hoti hai than the one who is receiving it because dene wala jo hai he he has that he has that selflessness in him and he has that excess and even he has that excess he still have he still has this this disposition ke wo logon ke logon ko de raha hai he is giving in a relationship so giving is associated more with virtuousness rather than taking what do you think over here abdullah there obviously ye to given hai na ke aap agar help kar rahe ho logon ki bajaye ke aap ki koi aur help kar raha hai so we know ke dene mein aur apna apna hissa baantne mein zyada virtue involved hoti hai that's a general general rule right obviously jo lene wala hai shayad wo zyada virtue usko dene wale se but generally it it takes some level of altruism i wouldn't say but i would say ki virtue to dispose some of your own good or wealth at 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 uh, to the service of other people lekin mere total jo baat kar raha hai wo ye kar raha hai ki jo benefactor hai na he will love the beneficiary more than the beneficiary will love the benefactor ab is baat ki wo ye uh, de raha hai justification ya explanation कि जिस तरह एक आर्टिस्ट होता है ना वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसी तरह जो बेनिफेक्टर है उसके दिमाग में ऐसी कुछ सेंस होगी कि ही हैज़ मेड द बेनिफिशरी हु ही इज़ टुडे बाय हेल्पिंग हेम एक इंसान है उसने दूसरे इंसान की हेल्प की राइट कुछ पैसे उसको दिए और उस इंसान ने उससे बिजनेस स्टार्ट किया और वो वो भी सक्सेसफुल हुआ वेरी वेरी जेनरिक एग्जाम्पल केम इन टू माई माइंड राइट नाउ तो जिस बंदे ने उसको पैसे दिए वो इस चीज़ में प्राइड लिया कि ये जो वर्क ऑफ आर्ट निकला है ये जो बिजनेस है या जो भी ये इंसान आप बन चुका है जो उसका पोटेंशियल था जो अब एक्चुअलाइज हो चुका है इट वाज पार्टली बिकॉज ऑफ मी तो आई क्रिएटेड दिस पर्सन दिस बेनिफिशरी टू सम एक्सटेंट तो द बेनिफेक्टर है ही विल लव द बेनिफिशरी मोर देन द बेनिफिशरी विल लव द बेनिफेक्टर दैट इज वट इज सेंगली वर्ची वाली बात जो है या वी नो the benefactor is generally more virtuous and it involves virtue to a greater deal than it does for the beneficiary spark okay yes thank you very much abdullah chapter number 9 mein he discusses ki whether friendships are or whether friends are necessary for happiness the student argue karta hai ki friendship jo hai ye hamari hamari zindagi ka ek vital part hai because jin logon ki zindagi mein friendships nahi hoti they are less they are less less likely to be happy because friendships provide with you can say companionship emotional support and experiences share karte hain aur dusron ke sath aur friendships sabse badke ek dusre ke andar virtuous habits ko cultivate karti hain and because of these things friendships jo hain friendships are invaluable basically astrol argues ki friendship is essential for moral and intellectual development of a human being so on this note he ends this book yes there were two or three more chapters but they were i skipped those chapter if anyone wants to read they can do it it's more it's more of an explanation it provides more arguments why friendships are necessary for uh happiness to so if you want to add anything if i'm missing you can do it यार वो ये बात करता है बस लास्ट के एंड पे कि अगर तो एक इंसान सेल्फ सफिशेंट है ना तो उसको ज़रूरत नहीं है दोस्तों की लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स इन लाइफ टू 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 बी कंपनीड बाय लाइक माइंडेड पीपल और गुड गुड कंपनी तो इट इज़ टू सम एक्सटेंड नेसेसरी टू है फ्रेंड्स और लिमिट बताता है कि अच्छा 
कोई लिमिट ऐसी है नहीं ऑन हाउ मेनी फ्रेंड्स यू शुड हैव बट यू शुड हैव एज मेनी गुड एंड इंटीमेट फ्रेंडशिप्स एज यू कैन सस्टेन एंड इट इज बेटर टू हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स देन मेनी सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स दैट इज व्हाट ही एंड्स द बुक विद बुक 10 खैर वो स्टार्ट करता है ऑन के व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ ये जो निकमिकन एथिक्स किताब है ये एंड पे इसी सवाल पे शुरू हुई थी इसी से एंड करेगी कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गुड इन लाइफ उसको बुक टेन के अंदर ही विल रिव्यू अलॉन्ग विद हैप्पीनेस कॉन्टम्पलेशन प्लेजर और ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही रिव्यू इन द बुक शुड आई कंटिन्यू विद द बुक नमान अच्छा तो बेसिकली डॉक्स जो है वो इज इज अ मेम्बर ऑफ प्लेटोज अकेडमी तो वो सवाल पूछता है एरिस्टोटल से या रादर वो आर्ग्यू करता है अपनी अकेडमी में I I think so. Aristotle might have been giving a lecture at that point. Who are you? Because that we would access the pleasures. Why it is the supreme goal? It is the supreme good. Because we want to desire it as an end in itself. We do a work so that we can get pleasure after doing that work. Not that we do a work and it is a byproduct of pleasure. In our eyes, it is the end in itself pleasure. So if it is the end in itself pleasure, then it is the end in itself pleasure. Which is true for the most part of the people. The Odysseus argues. कि दिस इज़ द केस फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल एंड सो इट सीम्स कि प्लेजर जो है इट रियली इज़ द सुप्रीम गुड एंड द सुप्रीम गोल इन लाइफ एंड इट मेक्स अदर गुड थिंग्स मोर डिज़ायरेबल और ये चीज़ अगर आप एज एन एंड यूज़ करोगे यू माइट इवन एक्वायर मैनी अदर ऑफ द गुड्स लेकिन इट ओनली शोज यूर स्टेटमेंट इट ओनली शोज के प्लेजर इज आ गुड इट डजेंट शो के इट इज़ द गुड इट इट डजेंट शो के इट इज़ द ओनली गुड और द ओनली थिंग डिजर्विंग ऑफ डिमांडिंग डिवोशन इन योर लाइफ प्लेटो जो है वो फर्दर आर्ग्यू करता है कि इंटेलिजेंस जिस तरह की चीज़ें दे मेक प्लेजर मोर डिज़ायरेबल सो इट कैन नॉट बी सुप्रीम द सुप्रीम गुड अगर तो इससे ऊपर हमने कोई इससे ऊपर की तह में कोई हमने इससे ज़्यादा फेवरेबल प्रेफरेबल चीज़ ढूंढ ली तो इट विल शो अस के प्लेजर इज़ नॉट द सुप्रीम गुड हम 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 ये नहीं कह सकते कि प्लेजर इज डिज़ायरेबल विदाउट क्वालिफिकेशन For example, we would not choose to live with the mentality of a child, even if that life were present, right? I am forgetting the name of that thought experiment. Um, I saw a video of it by Jeff Kaplan. I think what think think so was his name. Ah, huh, it was something like, "Would you desire the life of a rat if you were told?" That this the, the life of this rat was as pleasurable as anything could be, or would you did would you desire the effects and the pleasures of associated with heroin, if there were no after effects or or if there were no side effects of it? He called this substance <clears throat> super heroin, which had the pleasures associated with it with in, injecting heroin, but without the side effects. So you get only get pleasure and no pain. Would you want? that substance so at the end of the sort experiment he tried tried tries to show how pleasure is not the supreme good and even though it might seem to people that their most fundamental axiom itself constitutes of a search for pleasure which is not the case people want and desire and wish for things other than pleasure as well wo usko un cheezon ko as an end itself treat karte hain not pleasure and so आर्ग्यू करते हैं अरिशोटल के जो प्लेजर इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट अ प्रोसेस बेसिकली इट इज़ इट इज़ नॉट अ मूवमेंट फ्राम इनकम्प्लीटनेस टू कम्प्लीटनेस एंड इट इज़ नॉट नेसरली टेक प्लेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम अदर प्लेजर जो है वो कंपनी करता है हमारी जो फैकल्टीज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लाइक द सेंसेज ऑफ द माइंड और इट इज़ इट इज़ इट इज़ बाउंड टू आदर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल नेचर ऑफ प्लेजर्स सो ओनली दोज प्लेजर्स इन्जॉयड बाई अ गुड पर्सन and for the right reasons are good uh, this is the aesthetic life according to the existential dialectic of kierkegaard jo isko teen lives mein divide karte hain the aesthetic the ethical and the religious to ye aesthetic life ki baat ho rahi hai yahan pe agar to pleasure uh, is the supreme good so the the aesthetic life would be the kind of life that that everyone should live in their life basically to so, हैप्पीनेस के ऊपर रिशोटल आता है रिशोटल कहता है कि हैप्पीनेस जो है ये वो एक्टिविटी है जो 
सर्व कर सकती है और करती भी है और डिमांड भी करती है कि इट शुड बी सर्व एज एन एंड इन इट सेल्फ प्लेजर इवन दो इट कुड बी बाय प्रोडक्ट इट कुड ऑल्सो बी रिप्लेस्ड एज बींग एंड इन इट सेल्फ लेकिन इट इज मच बेटर अगर आप इसको ऑरियंट करो एज 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 सम सॉर्ट ऑफ अ बाय प्रोडक्ट कि आपको जो एंड है आपका फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट यू वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड प्रोफेसर राइट और आपको उससे प्लेजर मिल रहा है तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर यू राइट जब आप अपनी डिग्री अटेन कर रहे हो अगर आप जब अपनी प्रोफेसरशिप कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके अंदर आपको प्लेजर डिवराइव भी हो रहा है आपका जो एंड था इन इट सेल्फ वो कुछ छोड़ था और वो भी अचीव हो रहा है तो हैप्पीनेस ऑन दी अदर हैंड वो सेज शुडल सेज के इट इज एन एंड इन इट सेल्फ और आप आपका ये गोल होना चाहिए इसके इर्द गिर्द आपको अपनी लाइफ ओरिएंट करनी चाहिए और जो हैप्पीनेस की हाईएस्ट फॉर्म है दैट इज कॉन्टम्पलेशन तो नुमान वुड यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू और वुड यू वॉन्ट टू एड सम Abdullah, that's fine. You continue, which I, 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 we can discuss in this uh, in last ten minutes. Sir. Sure. Acha. So about happiness, he says, "Ki happiness ki jo highest form hai that is contemplation. Contemplation jo hai, wo hamare rational faculty ki ek activity hai. Or ye hamari as an end in itself hum isko treat karte hai. Unlike many of our practical activities, hamare jo moral virtues hai, they deal with the human aspects of life." कुछ नेसेसरी लेकिन वो सेकेंडरी होती हैं टू द डिवाइन एक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉन्टम्पलेशन अगर हम सीख रहे हैं अबाउट हैप्पीनेस के इट इज इट इज सफिशेंट टू लीडिंग अ गुड लाइफ दिस कोर्स इन फिलोसफी वुड बी फार मोर वैल्यूबल देन दे आर लेकिन इस टोटल कहता है कि वर्ड्स अलोन कैन नॉट कन्विंस पीपल टू बी गुड ये लाइक ही डिस्कस्ड इन टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द बुक शुरू के चैप्टर्स में चैप्टर टू थ्री में वो बात करते हैं बिचुएशन से आप वर्ड सीखते हो एक्वायर करते हो तो इसी तरह दिस आल्सो रिक्वायर्स ग्रेट प्रैक्टिस एंड अबिचुएशन एंड कैन ओनली टेक सीड इन अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर अब वापस वो वर्ड पे आते हैं और वो कहता है कि लाइफ ऑफ वर्ड इज अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस पीपल आर अनलाइकली टू बी नेचुरली वर्चुअस सो द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग लॉस टू इंश्योर दैट दंग आर एजुकेटेड इन द राइट वे एंड दैट अडल्ट डू नॉट बिकम बैड इसमें आई रेड समथिंग अबाउट फिर सोशल कंट्रोल होता है इट डज नॉट सोशल कंट्रोल सच एज लॉज वगैरह इट इट डज नॉट रिस्ट्रेन यू और कंस्ट्रेन यू इट एक्चुअली फ्रीज यू क्योंकि अगर तो आप एथिकल इंडिविजुअल हो विच इज नॉट द डिफॉल्ट मोड ऑफ बींग ऑल पीपल आर एसेटिक बाई नेचर एंड दे दे फाइंड आई दर दथिकल और द रिलीजियस और द स्परिचुअल मोड्स ऑफ बींग लिटर इन लाइफ तो बाई डिफॉल्ट ऑल पीपल आर एस्थेटिक बट इफ थिंक यू आर दिकल इंडिविजुअल एंड आपको जरूरत नहीं है लॉज वगैरह की और स्टेट की इंटरवेंशन की और आपको जरूरत नहीं है सोशल कंट्रोल की तो आपको ज़्यादा बड़ी कंस्ट्रेन लगानी पड़ेगी अपनी अपने एक्शन पे बिकॉज ऑफ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रेस्ट ऑन योर शोल्डर्स क्योंकि आप लाइक यू सेट यू बिलीव यूर सेल्फ टू बी एथिकल सो यू हैव टू वॉच आउट नॉट ओनली फॉर योर इंटरेस्ट बट दोज ऑफ अदर पीपल कि आपके इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए करने में किसी और का नुकसान ना हो एंड ऑल ऑफ दोज थिंग सो सोशल कंट्रोल एक्चुअली फ्रीज यू बिकॉज देर आर ओनली नाउ अनलिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर ओनली एबल टू डू बट ऑल्सो एट द सेम टाइम अनलिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स दैट यून दैट यू आर एबल टू डू इट इट प्रोहिबिट्स यू फ्राम थिंग्स विच यू शुड नॉट बी एबल टू डू लाइक हर्टिंग इन अदर पीपल किलिंग समन और ऑल ऑफ दिस थिंग्स लेकिन जो एथिकल इंडिविजुअल होगा हु हैज अटेंड दैट दैट एथिक्स वाला लेवल वर्चू वाला लेवल वो पहले से इन चीज़ों से प्रोहिबिट होगा That is in the sense के जो वर्चुअस इंसान है दे कीप एंड दे कीप चेक ऑन दम सेल्व एंड पॉलिटिशन और सोफिस वगैरह दे आर नॉट सूटेड टू टीचिंग पॉलिटिक्स दिस इज वॉट ही मैंशन टू टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक द स्टेट जो है इट शुड हैव इम्पोज सम सॉर्ट ऑफ लॉस टू इंश्योर के ऑल पीपल आर वर्चुअस एंड पीपल डो नॉट स्प्रे फ्राम देर वे और इस चीज़ के लिए बेस्ट सूटेड लोगों को आपको करना पड़ेगा इलेक्ट करना पड़ेगा और आपको पॉलिटिक्स इज सेल्फ जो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इट सेल्फ इसको एग्जामिन करना पड़ेगा टू इंश्योर कि पीपल आर एज वर्चुअस एज दे कैन बी एज अ होल आई थिंक सो दैट सम्स अप द बुक इफ आई यू नो दिस इज द यस ना यू हैव सम्ड अप द बुक प्रीटी प्रीटी गुड बेसिकली यस दैट्स डन एंड दैट्स इट अब्दुल्ला आई हैव थ्री और फोर क्वेश्चंस नॉट क्वेश्चंस आई जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग ओवर हियर 
uh, he says once one sentence in this uh, I think so chapter of contemplation and happiness he says that life on this plane is not too high for the divine element in human nature basically I still believe he that every person has a divine element hai, or, uh, which allows them to pursue a meaningful life and a virtuous life he said that every person has a potential that he can achieve great things ko achieve kar sakta in their life and this element is deeply rooted with a divine element within us. So he's saying, this thing that already explained, that humans are not aesthetically perfect. You need to have, for example, a certain age, the certain characteristics, virtuous, virtuous elements, certain age, virtuous elements, certain age, perfect, by that age, by a certain age, we are morally perfect. Or, so, but he's saying that we rather have a, uh, you can say, divine element in ourselves, which which can allow us to have, to lead to have a happy, happy and virtuous and fulfilling life, if we if we find that divine element and we put that divine element to a good use. Do you want to add anything to this, Abdullah, or what do you think about this divine element? Have you read any more books or any more, th- any more? works which is divine element ke bare mein baat karte hain aur aur later in philosophy have they found or have they given this divine element any any name that basically in some sufi traditions and also also in in a tradition of hinduism mein advaita vedanta ke naam se ye dono traditions mein similar baat ye hai ki ye mante hain ki hum log khuda ke noor se bane noor hum islam mein word use karte hain aur wo Hinduism emanation or or illumination or light ki baat hoti hai, ki we are all part of a grander whole or because our soul is us, us creator ke part se bani hai. we are literally a part of God because our soul was a part of God's noor or light so we have that innate characteristic to be virtuous or jo perfect man hai na, perfect man is, a per, is the complete embodiment of God's attributes that is being good being having knowledge and treating other people good being just all of those attributes of god so that perfect man embodies all those characteristics is keep leonardo da vinci ne universal man ke naam se painting banayi thi judaism mein aapko same painting milti hai there is another there is a very interesting research paper by lorenzo kuch naam tha yaar ernesto lorenzo kuch naam tha uska naam tha metaphysics of the primal point it's a, Beautiful research paper, you should read it. That my thought tangent per chalega, but my point is that because you have that divine spark in you, so by nature, by default, all human beings have that characteristic, that tendency to acquire virtues. Lekin unki jo, aap khali canvas ho na, canvas ho aap, life paints all over you. Ek insaan ke jo experiences hote hain, uski wajah se wo tangent per chalega aata hai, koi vicious tangent per chalega aata hai, koi virtuous tangent per chalega aata hai. But ek jo natural tendency hai insaan ki, wo usme goodness hi hai. And you see that in other people, people, even the most vicious of people, kuch fits hote hai, kuch, 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 ek glimpse hote hai, ek, ek pak ke liye curtain jo hai, wo baith hai, and you see behind the veil of their eyes, ke chain ke andar bhi kuch goodness hai, that goodness is innate in all people. So yes, that is another thing with, with these Sufi priests and everyone talks about. Yes, you should appeal Sufi to mein to, yeah, Suf, Sufi is a myth of what is like, Ibn Arabi ka jo concept of Adadul Vajud. Different in, uh, wo, in I was reading some messages. Maslaki Kush Logan's different different interpretations. There's a gay Imam Humble Nekaiki, it was something else. Uskibat Kusufis Nekaiki, no, it was something else. But it basically, in some explicit, uh, you can say, uh, in explicit writings, it, it says, ki hum, ke, that you said that we are made from the And then in Christianity, we have a God's oneness or divine, divine unity ka concept. Milta hai. Yes, you are right. In that terms, but maybe but we will be able to... Thought, it, it comes directly from the Quran, right? If I'm, if I'm not mistaken. This isn't from Sufi Islam. This is from Islam itself. That we are made from God's light, right? That concept is a grander sense. Yeah, I've talked about this. 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 Uh, jo log kuch ayat lete hain Quran Pak ki uh, 
कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदा सब कुछ खुदा ने जो इंसानों को नूर से बनाया मे बी कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर नूर अगर नूर से हम बने तो हमारे साथ डिफरेंट किस्म की जो क्लासते हैं वाई दे आर वाई दे आर अटैच विद दस लाइक वी हैव टू वी हैव टू क्लीन अवर सेल्फ वी हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स अगर हमारे अंदर खुदा का नूर हो फिर बाकी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जिन लोगों ने इससे इस तरह का कॉन्टेस्ट निकाला है मे बी आई थिंक सो बहुत कॉम्प्लेक्स डिस्कशन हो जाएगी और यस दैट और जैसे कि हमें पता है कि यस मे बी इन फ्यूचर वी आर वी वी विल बी एबल टू वी विल बी एबल टू डिस्कस दिस मोर डिस्कस दिस मोर यू कैन से डीपली मे बी इट्स इट्स अ गुड टॉपिक अब्दुल्ला और उसमें आपकी एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी यस कॉन्टम्पलेशन बिल्कुल ज़बरदस्त यस बेसिकली यू हैव टोल्ड एस एवरी थिंग अब्दुल्लावर हेयर और डू यू वॉन्ट टू एन एनी थिंग बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट इज ऑलरेडी वन आवर ना हमने कितने महीने लगाए हैं इस पर दो महीने मेरे ख्याल निकुमे के नाते इस पर बहुत टाइम लगा दिया आज बट वो यही बात है कि नुमान की भी लाइफ बिजी है मेरी तो बहुत ज़्यादा ही बिजी है मेरी वजह से काफ़ी लाइक पिछले तीन हफ्ते से हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे बट इट्स लाइक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बैलेंस करें दोनों चीज़ों को और अभी निकुमे के नाते ख़त्म की है अभी शायद नेक्स्ट एपिसोड में वी वन इंटरव्यू याव अ डिस्कशन विद आप न्यूट्रिशनिस्ट डाइट्रीशन एंड उसके बाद विल स्टार्ट द मैथफिजिक्स ऑफ एरिस टोटल तो इट वॉज अ गुड सीरीज हम इसको पिन कर देंगे इन दरिस टोटल निकोमेकनेथिक्स सीरीज इट इज़ द एंड ऑफ निकोमेकनेथिक्स अगेन जो हमने सारी समरीज इसमें बताई हैं हमारी वीडियोज कितना टोटल ये सीरीज आई थिंक छः सात घंटे तो बन जाएगी बट ये छः सात घंटे भी काफ़ी नहीं है क्योंकि जो प्राइमरी रीडिंग है ना आई थिंक सो काफ़ी जगह उसने लंबी भी की है लेकिन इट्स बेटर कि आप प्राइमरी रीडिंग भी पढ़ो साथ साथ इट इज़ ऑफ great benefit yes indeed mother yes we we did try to explain it as much as possible and it was a very, it was a very good and a very good book or yeah. hopefully hum metaphysics pe itna time nahi lagayenge but i physics sirf do ya teen podcast mein usko hum kar lenge it course not a very book very, very big book i think so one or two podcast should be uh, two should be enough two or three should be enough for it yeah that's it for today For more episodes, stay tuned. Do comment, Abdullah. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.